வணக்கம் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகளோடு காந்தரூபன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஜனாதிபதியின் கொள்கை பிற கடனத்தில் மக்களுக்காக முன்வைக்கப்பட்டுள்ள வேலை திட்டம் புதிய அமைச்சரவையின் முதலாவது கூட்டத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ புகைரதம் மோடி யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த முதியவர் ஒருவர் உயிரிழப்பு ஐக்கிய தேசிய கட்சியினருக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவது தொடர்பில் முழுமையான கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பு செயலாளர் மேஜர் ஜெனரல் கமல் குணரத்ன தமிழ் தலைமைகளின் சுயலாப அரசியலே தமிழர்களின் துன்பங்களுக்கு காரணம் அமைச்சர் டாக்லஸ் தேவானந்தா ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் போட்டியில் இன்னிங்ஸ் மற்றும் ஐந்து ஓட்டங்களினால் ஆஸ்திரேலியா அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது சிறிய விளம்பர இடைவெளியினை தொடர்ந்து விரிவான செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம் மீரா ஆயுர்வேதிக் ஸ்பா ஜியூரிக் சுவிட்சர்லாந்து பஞ்சகர்ம ஆயுர்வேத முறைப்படி பேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் சோனா தெரப்பி பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் சிறந்த சேவை மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கால் டாக்டர் மீரா ஃபார் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் மீரா ஆயுர்வேதா கான்ஸ்ட்லி ஸ்ட்ராசா எயிட் ஜீரோ ஜீரோ போர் ஜியூரிக் தொடர்பென விரிவான செய்திகள் ஜனாதிபதியின் கொள்கை பிரகடனத்தில் மக்களுக்காக முன்வைக்கப்பட்டுள்ள வேலை திட்டத்தை புதிய அமைச்சரவையின் முதலாவது கூட்டத்தில் நடைமுறைப்படுத்த எதிர்பார்த்துள்ளதாக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் குருணாகலையில் நேற்று இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மீண்டும் எமது அரசாங்கம் தேர்வாகியுள்ளது இது தற்காலிகமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட அரசாங்கமாகும் இந்த நிலையில் நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி கொள்கை பிரகடனத்தை முதலாவது அமைச்சரவை கூட்டம் இடம்பெறும் தினத்திலிருந்து நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தீர்மானித்துள்ளோம் அதேவேளை விரைவில் பொது தேர்தலை நடத்தி அதில் வெற்றி பெறுவதன் ஊடாக உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சக்திகளை தோல்வியடைய செய்து முன்னோக்கி பயணிக்க உள்ளதாக மேலும் தெரிவித்துள்ளார் காங்கேசன் துறையிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் நோக்கி நேற்றிரவு பயணித்த புகையிரதத்தில் சிக்குண்டு சுமார் அறுபது வயது மதிக்கத்தக்க முதியவர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் யாழ்ப்பாணம் கந்தர்மடம் ஆத்திசூடி பிள்ளையார் ஆலயத்துக்கு அருகிலுள்ள புகையிரத கடவையில் இவ்விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது துவிச்சக்கர வண்டியில் பயணம் செய்த நபர் பாதுகாப்பற்ற புகையிரத கடவையை கடக்க முற்பட்ட வேளை புகையிரதத்தில் சிக்குண்டு உயிரிழந்துள்ளார் உயிரிழந்தவரின் சடலம் உடல் கூற்று பரிசோதனைகளுக்காக யாழ்போதனா வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ள அதேவேளை மேலதிக விசாரணைகளை யாழ்ப்பாண காவல்துறையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பாதுகாப்பான புகையிரத கடவை இல்லாத நாளேயே குறித்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் எனவே இதற்குரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பிரதேச மக்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் விபத்து இடம்பெற்ற இடத்திற்கு அண்மையிலேயே இந்து ஆரம்ப பாடசாலை மற்றும் இந்து மகளிர் கல்லூரி இருப்பதாகவும் மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் பயன்படுத்தும் இந்த பிரதான வீதிக்கு இதுவரை ஏன் உயரத கடவை அமைக்கப்படவில்லை என பிரதேச மக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினருக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவது தொடர்பில் முழுமையான கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்பு செயலாளர் மேஜர் ஜெனரல் கமல் குணரத்ன தெரிவித்துள்ளார் தமது கட்சியினருக்கு பாதுகாப்பு வழங்குமாறு பாதுகாப்பு செயலாளரிடம் முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க கோரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில் இந்த விடியும் தொடர்பில் முழுமையாக கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்பு அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது ரணில் விக்ரமசிங்கவை சந்தித்து இந்த விடியம் தொடர்பில் கலந்துரையாடியதாக தெரிவித்த அவர் அரசியல் விடயங்களை முன்னிறுத்தி நாட்டில் எந்த ஒரு குழப்ப நிலையும் ஏற்படுவதற்கு இடமளிக்க போவதில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் தலைமைகளின் சுயலாப அரசியலே தமிழர்களின் துன்பங்களுக்கு காரணம் என கடல் தொழில் மற்றும் நீரியல் வள அமைச்சர் டாக்லஸ் தேவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது தமிழ் மக்களின் தலைவர்கள் தமது மக்களின் நலன்களில் இருந்து இந்த பிரச்சனையை அணுகாது தமது சுயலாப அரசியலில் இருந்து அணுகியமையை இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் பின்னர் தமிழர்கள் துன்பங்களுக்கு ஆளாக காரணமாக அமைந்தது தமிழர் பிரச்சினைக்கு தேசிய நலனக்கத்தின் ஊடாகவே தீர்வை காண முடியும் இந்த பிரச்சினைக்கான தீர்வை சர்வதேசத்தின் ஊடாக காண முடியும் என்ற நம்பிக்கை தனக்கு கிடையாது இலங்கையில் புதிதாக உருவாகியுள்ள ஆட்சியின் ஊடாக இந்தியா மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவு முன்னரைவிடவும் வலுவாக அமையும் என்று அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் சோளத்தை பிரதானமாக பயிரிடும் நான்கு மாவட்டங்களில் மீண்டும் படைப்புழுக்களின் தாக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாய திணைக்களத்தின் பிரதி விவசாய பணிப்பாளர் அனுர விஜயதுங்க தெரிவித்துள்ளார் 
அம்பாரி மொனராகலி பதுளை மற்றும் அனுராதபுரம் முதலான மாவட்டங்களில் படைப்புழுக்களின் தாக்கம் அவதானிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் படைப்புழுவை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் அம்பாறை மாவட்டத்தில் சோள பயிர் செய்கையில் முதல் முறையாக படைப்புழு தாக்கம் அவதானிக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக எண்பதாயிரம் ஹெக்டேர் அளவான சோள பயிர் நிலங்களில் ஐம்பது வீதத்துக்கும் அதிகமான பரப்பு படைப்புழு தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது சோளத்தை பிரதானமாக பயிரிடும் நான்கு மாவட்டங்களில் மீண்டும் படைப்புழுக்களின் தாக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாய திணைக்களத்தின் பிரதி விவசாய பணிப்பாளர் அனுர விஜயதுங்க தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் நிலவும் கடும் மழையுடனான வானிலை காரணமாக மின் உற்பத்தி நீர்த்தேக்கங்களில் நீரின் அளவு எண்பத்தி நான்கு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சின் அபிவிருத்தி பணிப்பாளரும் ஊடக பேச்சாளருமான சுலட்சண ஜெயவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இதற்கு அமைவாக காசல் டி நீர் தேக்கத்தின் நீர்மட்டம் தொன்னூற்றி நான்கு தசம் பூஜ்ஜியம் ஆறு சதவீதமாகவும் மவுஷா கிளை நீர் தேக்கத்தின் நீர்மட்டம் தொன்னூற்றி ஒரு சதவீதமாகவும் கொத்மலை நீர் தேக்கத்தின் நீர்மட்டம் எண்பத்தி ஆறு தசம் பூஜ்ஜியம் எட்டு சதவீதமாகவும் விக்டோரியா நீர் தேக்கத்தின் நீர்மட்டம் எண்பது தசம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று சதவீதமாகவும் ரந்தணிகல நீர் தேக்கத்தின் நீர்மட்டம் ஐம்பத்தி மூன்று தசம் பூஜ்ஜியம் நான்கு சதவீதமாகவும் அதிகரித்துள்ளது சமநல வேவ நீர் தேக்கத்தின் நீர்மட்டம் நூறு சதவீதமாகவும் அதிகரித்துள்ளது இதன் காரணமாக நீர் மூலமான மின் உற்பத்தி நாற்பத்தைந்து சதவீதமாக அதிகரித்திருப்பதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் அடம்பன் போலீஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பரப்பு கடந்தான் பகுதியில் அதிசொகுசு வாகனத்தில் இரண்டு ஆடுகளை கடத்தி சென்ற மூன்று இளைஞர்களை போலீசார் நேற்று கைது செய்துள்ளனர் மன்னார் மாந்தை மேற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் சொகுசு வாகனம் ஒன்றில் தொடர்ச்சியாக கஞ்சா போதைப் பொருள் கடத்தப்படுவதாக அடம்பன் போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைக்க பெற்றுள்ளது இந்த நிலையில் அடம்பன் போலீசார் தொடர் கண்காணிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர் சொகுசு வாகனத்தை இடைமறித்த அடம்பன் போலீசார் அந்த வாகனத்தை சோதனைக்கு உட்படுத்தியுள்ளனர் இதன்போது குறித்த வாகனத்தின் பின்பகுதியில் வாய் கட்டப்பட்ட நிலையில் இரண்டு ஆடுகள் மீட்கப்பட்டதோடு குறித்த வாகனத்தில் பயணித்த மூன்று இளைஞர்களையும் அடம்பன் போலீசார் கைது கைது செய்யப்பட்ட மூன்று இளைஞர்களும் அடம்பன் போலீஸ் நிலையத்தில் தடுத்து வைத்து விசாரணைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருவதோடு மீட்கப்பட்ட ஆடுகள் மற்றும் சொகுசு வாகனம் என்பன அடம்பன் போலீஸ் நிலையத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாணத்தில் டெங்கின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இன்றைய தினம் ஜே எண்பத்தி ஒன்று கிராம சேவகர் பிரிவில் உள்ள கோட்டை முத்தமிழ் பிரதேசத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் யாழ்ப்பாண மாநகர சபையினர் இணைந்து துப்புரவு பணியினை முன்னெடுத்துள்ளனர் டெங்கு தொடர்பான விழிப்புணர்வை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்த வேண்டும் மக்கள் தமது சுற்றுச்சூழலை தாமே சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த துப்புரவு பணி முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த துப்புரவு பணியில் பொதுமக்கள் பொது அமைப்புகள் மாநகர சபை ஊழியர்கள் அதிகாரிகள் சபை உறுப்பினர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டு டெங்கு நுளம்பு உற்பத்தி ஆகக்கூடிய நீர் தேங்கும் இடங்களை தேடி அளித்துள்ளனர் காரணமாக டெங்கின் தாக்கங்கள் மிக வேகமாக அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றது கூடுதலாக பல கிராமங்கள் மொத்தமாக இருபத்தேழு வட்டாரங்களிலே கூடுதலான வட்டாரங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதிலேயும் குறிப்பாக நாவந்திர கிராமம் அதுக்கு அடுத்ததாக இப்போ நாங்கள் நிற்கப்படுற இடம் வந்து ஏ எண்பத்தொண்டு கோட்டை முத்தமிழ் என்ற கிராமத்தில் இருந்து இப்போ நாங்கள் முத்தமிழ் என்ற கிராமத்தில் இருக்கின்றோம் இப்படி பல்வேறுபட்ட கிராமங்களுடைய நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கின்றது இந்த கிராமத்தை பொறுத்தவரையிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது நோயாளர்கள் இடம் காணப்பட்டுள்ளார்கள் மாத 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 கிராம அபிவிருத்தி சங்க தலைவி கதைக்கிறேன் எமது கிராமத்தில் வந்து டெங்கு நோய் வந்து பரவலாக பரவி கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால இன்றைய தினம் எமது பிஹெச்ஏ எமது ஏ எண்பத்தொன்று கிராம சேவையாளர் உதவி மேஜர் மற்றும் எமது கிராம மக்கள் எமது கிராம மக்களின் பங்களிப்பு தான் அதிகமாக இங்கே காணப்படுகின்றது எழுபத்தி அஞ்சுக்கு மேற்பட்ட மக்கள் விளையாட்டுக் கழக இளைஞர்கள் இல்லாமல் சேர்ந்து எமது கிராமத்தில் உள்ள கழிவறை கழிவுப் பொருட்களை சிரமதானம் செய்வதோடு இன்னும் எவ்வளவோ கழிவுப் பொருட்கள் இங்கே வாய்க்கால் இருக்குது ஏன் முத்தமிழ் வீதி எட்டாம் ஒழுங்கையில் உள்ள வாய்க்கால் வந்து சரியான ஒரு ஒரு பாவனை இல்லா முறையில் சரியான அழுக்கு பொருட்கள் நிறைய இருப்பதனால் இதன் ஊடாக டெங்கு நோய் பரவக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இரு இருப்பதையினால் இதன் மூலம் தெரியப்படுத்துகிறேன் யாழ்ப்பாணம் புகைப்பட சமூகத்தின் ஏற்பாட்டில் புகைப்பட கண்காட்சி யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரியின் தந்தை செல்வா கலையரங்கில் ஆரம்பமாகி தற்போது சிறப்பாக இடம்பெற்று வருகிறது 
யாழ்ப்பாணத்து புகைப்பட கலைஞர்களின் புகைப்பட கருவியில் சிக்கிய மனித வாழ்க்கையின் அன்றாட செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்தி நீக்கும் புகைப்படங்கள் கருப்பு வெள்ளை வண்ணங்களாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த கண்காட்சி நாளை வரை நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஏராளமான புகைப்பட ஆர்வலர்கள் இந்த கண்காட்சியை பார்வையிட்டு செல்வதை காணக்கூடியதாக உள்ளது அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தர்மபாலன் திலக்ஷன் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த நான் இன்றைக்கி நாம் வந்து ஜஃப்னா ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபெஸ்டிவல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சொல்லி ஒரு புகைப்பட கண்காட்சி வந்து ஒழுங்கமைச்சிருக்கிறேன் இந்த புகைப்பட கண்காட்சி வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற எல்லா புகைப்பட கலைஞர்களையும் ஒன்றிணைச்சு ஜஃப்னா ஃபோட்டோகிராஃபி சொசைட்டின்னு சொல்லி ஒரு குழு ஒன்று உருவாக்கி அந்த குழு கூடாகத்தான் வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஒழுங்கு செஞ்சுருக்கிறேன் குழுவையும் இந்த எக்ஸிபிஷனையும் நான் ஒழுங்கு பண்ணினக்கான நோக்கம் என்னென்றால் யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து இலங்கையில் ஃபோட்டோகிராஃபி அருமமான பகுதியில் வந்து யாழ்ப்பாணம் மிக மிக முக்கியமானது அந்த காலத்தில் இருந்து யாழ்ப்பாணத்தில் நிறைய கட்டித்தனமான நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து மறைஞ்சு போயிருக்கணும் ஆனால் குறிப்பிட்ட கால பகுதியில் வந்து அந்த தன்மை வந்து சரியாகவே குறைஞ்சி போச்சு யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபி என்றாலே ஒரு கேள்விக்குள்ளான நிலை என்று உருவாக்கிட்டு அதுக்கு காரணம் என்னென்னா எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸும் திக்கி திக்கா போகிறதும் எல்லாரும் தொழில்முறை சார்ந்த எல்லாரும் இயங்குறபடியாக வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக்கான கேள்வி வந்து அதிகரிக்க வழிக்குது யாழ்ப்பாணத்தில் வவுனியா புளியங்குளம் நைனாமாடு பகுதியில் புதையல் தோண்டிய ஆறு பேர் நேற்றிரவு போலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் நேற்று இரவு பதினொரு முப்பது மணி அளவில் புளியங்குளம் நைனாமாடு பகுதியில் உள்ள வேற்றுக்காணி ஒன்றில் ஆறு பேர் அடங்கிய குழுவினர் புதையல் தோண்டும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருவதாக புளியங்குளம் போலீசாருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவல் அடிப்படையில் குறித்த பகுதிக்கு சென்ற போலீஸ் குழுவினர் புதையல் தோண்டிய ஆறு பேரையும் சம்பவ இடத்தில் வைத்து கைது செய்துள்ளனர் அவர்களிடமிருந்து மண்வெட்டி பூஜை பொருட்கள் மோட்டார் சைக்கிள் மூச்சக்கர வண்டி என்பனவற்றையும் கைப்பற்றியுள்ளதுடன் மேலதிக விசாரணைகளின் பின்னர் இன்று நீதவான் நீதிமன்றில் உட்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக போலீசார் மேலும் தெரிவித்துள்ளனர் செலோ கட்சியின் செயலாளர் நாயகமாக செயற்பட்டு வந்த சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி என் ஸ்ரீகாந்தா மற்றும் செலோவின் யாழ் மாவட்ட அமைப்பாளர் சில்வெஸ்டர் விமால்ராஜ் துணை அமைப்பாளர் ஜெயரட்னம் ஜனார்த்தனன் ஆகிய கட்சி பிரமுகர்கள் அக்கட்சியின் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளனர் கட்சியின் உப தலைவரும் பதில் தவிசாளருமான இந்திரகுமார் பிரசன்னா தலைமையில் திருகோணமலையில் நேற்று கூடிய கட்சியின் தலைமை குழு ஏகமனதாக இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது குறித்த மூவருக்கும் எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பில் ஒழுக்காற்று விசாரணை நடத்துவதற்காக மூவரை கொண்ட விசாரணை குழுவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கை வரலாற்றை சித்தரிக்கும் ஹிந்தி படம் ஒன்று தலைவியனும் தமிழ் பெயரில் வெளிவர உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த திரைப்படத்தில் கங்கனா ரணவத் ஜெயலலிதாவின் கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடித்துள்ளார் படத்தின் முன்னோட்ட காணொலி தற்போது வெளியிடப்பட்ட நிலையில் ஒரு நாளிலேயே பதிமூன்று லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர்களால் பார்க்கப்பட்டுள்ளது இந்த திரைப்படம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வெளியிட தீர்மானித்துள்ளதாக பட தயாரிப்பு குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் அமெரிக்காவின் அலாஸ்கா மாநிலத்தில் இன்று காலை ஆறு தசம் மூன்று ரிக்டர் அளவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலநடுக்கம் இன்று காலை ஆறு முப்பத்தி நான்கு மணி அளவில் உணரப்பட்டுள்ளது என்றும் நிலநடுக்கத்தால் வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்கள் குழுங்கியதால் மக்கள் அச்சமடைந்து சாலையில் தஞ்சம் புகுந்தனர் என்றும் புவியியல் ஆய்வு மையம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக சுனாமி எச்சரிக்கை எதுவும் விடுக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பிரித்தானியா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளை அடுத்த மாதம் அளவில் குளிர்ந்த துருவா காற்று தாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக ஐரோப்பிய வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது டிசம்பர் மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் இவ்வாறு குளிர்ந்த துருவ காற்று தாக்கக்கூடும் அதேவேளை இந்த வார இறுதியில் அட்லாண்டிக்கில் இருந்து பயணிக்கும் புயல் பிரித்தானியா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளை தாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சிசிலியா என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ள இந்த காற்று ஹண்டாபிரியன் பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்பெயினில் உள்ள மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் பலத்த மழை பலத்த காற்று மற்றும் அலைகளை கொண்டு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்பென விளையாட்டுச் செய்திகள் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இன்னிங்ஸ் மற்றும் ஐந்து ஓட்டங்களினால் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது பிரிஸ்பேனில் நடைபெற்ற முதலாவது போட்டியில் முதலில் தொடுப்படுத்தாடிய பாகிஸ்தான் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் இருநூற்றி நாற்பது ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது ஆஸ்திரேலிய அணி சார்பில் பந்து வீச்சில் ஸ்ராக் நான்கு விக்கெட்டுகளையும் கமின்ஸ் மூன்று விக்கெட்டுகளையும் ஹோஸ் அவுல்ட் இரண்டு விக்கெட்டினையும் வீழ்த்தினர் முதல் இன்னிங்ஸில் பதிலுக்கு தொடுப்படுத்தாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி ஐநூற்று எண்பது ஓட்டங்களை குவித்தது இதன் மூலம் முன்னூற்றி நாற்பது ஓட்டங்கள் முன்னிலை பெற்றது ஆஸ்திரேலிய அணி சார்பாக து
ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்தனர் பந்து வீச்சில் பாகிஸ்தான் அணி சார்பில் யஷீர் ஷா நான்கு விக்கெட்டுகளையும் ஷகின் ஷா அப்ரிதி ஹரீஷ் சோகாய்ல் ஆகியோர் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய பாகிஸ்தான் அணி ஆஸ்திரேலிய அணியின் பந்து வீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் தடுமாறியது நேற்றைய ஆட்ட நேர முடிவில் பதினேழு ஓவர்கள் நிறைவில் மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு அறுபத்தி நான்கு ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தது நான்காம் நாள் ஆட்டம் இன்று தொடங்கியது முன்னூற்று முப்பத்தி ஐந்து ஓட்டங்களுக்கு பாகிஸ்தான் அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது ஆஸ்திரேலிய அணி முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இன்னிங்ஸ் மற்றும் ஐந்து ஓட்டங்களினால் வெற்றி பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருங்கள்